దేవునికి స్తోత్రములు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు దివ్యమే నామంలో ఆయన సన్నిధిలో ఉన్న మీ అందరికీ వందనములు క్రీస్తునందు పిల్లరా మరలా నేటి దిన మన ఇలా మనం ఈ మోక్ష మార్గం క్షేమం ద్వారా కలుసుకోవడానికి చూపెట్టినటువంటి కృప చూపించిన మహాదేవుని బట్టి స్థుతిస్తున్నాను కృప చూపిన దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను సమయంలో ధ్యానం కొరకు వాక్యాన్ని చదువుకుని ప్రార్థన చేసుకుని ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం హెబ్రిలుకు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన శరీరధారి అయి ఉన్న దినములలో మహారోదనముతోనూ కన్నీళ్లతోనూ తన్ను మరణం నుండి రక్షింపగలవానికి ప్రార్థనలను యాచనలను సమర్పించి భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున ఆయన అంగీకరింపబడిను మహాపరిషద్ధుడు అయిన తండ్రి మీ ఘనమైన నామముల కొందనాలు స్తోత్రాలు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను ఈ శ్రేష్టమైన సమయంలో నీ దాసులు నేను నిలబడుతుండగా నీ వాక్కు చేత మమ్మల్ని దర్శించండి నీ ప్రజలను దర్శించండి ఈ యొక్క సమయమున నీ సహాయం అనుగ్రహించండి తండ్రి మాట్లాడుతుండగా నీ దాసుడు నీ సిలువు చాటును దాచి నీ ప్రజలతో మాట్లాడండి నీ ప్రజలకు రావాల్సినటువంటి దీవిన ఆశీర్వాదాలు పంపించండి విని బుద్ధిని వినే మనస్సును సిద్ధపరచుకుంటానికి మనస్సును దయచేయండి వినే చీవిని దయచేయండి చూచే కన్ను దయచేయండి మీ సహాయం అనుగ్రహించండి కనికరం చూపు నడిపించమని మానక నీ ప్రియులు తండ్రి వాక్యం వింటూ ఉండగా చూస్తూ ఉండగా నీ ప్రజలను నీ రాకుడు కొరకు సిద్ధపరుస్తూ మానసిక శారీరక దీవెనలను తండ్రి మీరు అనుగ్రహించి ప్రతి రుగ్మత నుండి ప్రతి విధమైన సమస్య నుంచి విమోచించి దేహములను స్వస్థపరిచి ప్రాణములను తెప్పరల చేసి వీరికి హృదయానందమును సమాధానమునిచ్చి రక్షణానందాన్ని మరల దయచేయమని నీ వాక్కుతో ముచ్చటించమని మాట్లాడవలసిన రీతిగా మాట్లాడి ఘనత మందమని యేసుక్రీస్తు ఉన్నత నామమును అడుగుతున్నాను పరమ తండ్రి ఆమెన్ పిల్లరా దైవజనైనటువంటి హెబ్రి దైవజన పావులు హెబ్రిలు రాసినటువంటి పత్రికలో ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినంలో ఈ విధంగా వ్రాస్తున్నారు శరీరధారి అయి ఉన్న దినములలో మహారోదనంతోనూ కన్నీళ్లతోనూ తన్ను మరణము నుండి రక్షింపగలవానికి ప్రార్థనలను యాచనలను సమర్పించి భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున ఆయన అంగీకరింపబడెను అని ఈ వచ్చినంలో రాస్తున్నారు ఆయన అంగీకరింపబడెను అని రాస్తున్నారు ఎవరు అయినా అంటే మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని గురించి దైవజనటువంటి పావులు హెబ్రీలో ఉన్నటువంటి సంఘానికి ఇలా రాస్తున్నాడు అనమాట ఏమని అంటే ఆయన శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క విధానాన్ని ఆయన నడవడికను ఆయన ప్రవర్తనను ఆయన ఏ విధంగా ఉంటే దేవుని చేత అంగీకరించబడ్డాడు అనే విషయాన్ని ప్రస్తావన తీసుకొస్తున్నాడు అదే సమయంన ప్రియమైనటువంటి దేవుని సంఘమ ఆ సంఘానికి యేసుక్రీస్తుని మాదిరిగా చూపిస్తున్నాడు యేసును వారికి ప్రత్యక్షపరుస్తున్నాడు అందుకని పౌలు తన యొక్క పత్రికలు అన్నింటిలోనూ రాస్తున్నప్పుడు తనను గురించి పరిచయం చేసుకునేటప్పుడు ఏమంటాడంటే మేము ఆయన దాసులు మనయు ఆయన దేవుడు అనియు ఆయన విషయమే మేము మీకు పరిచారకులు మనయు మీరు ఆయన తోట అనియు వ్యవసాయం అనియు మేము చెప్తున్నామని దైవజనుడు పావులు చెప్తూ వస్తుంటాడు అంటే సంఘానికి శిరస్సు క్రీస్తు యేసు ప్రభువే శరీరము సంఘము సంఘానికి ఆయన సంఘంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలకు ఈ విధంగా ఉత్తరం ద్వారా బోధ తెలియజేస్తున్నాడు నేటి దినమున ఈ టెలివిజన్ ద్వారా దేవుని ప్రజలు అనేటువంటి మీకు దేవుని మాటలు మేము అందిస్తున్నాం దేవుని యొక్క జత పని వరమయ్యండి ఇక్కడ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు మాతో కలిసి మీరు కూడా ధ్యానం చేయాలని ప్రభు పేద మీకు తెలియజేస్తున్నాం పిల్లరా ఏమని రాస్తున్నాడంటే ఆయన శరీరధారి అయినటువంటి దినములలో మహారోదనముతోనూ కన్నీళ్లతోనూ తన్ను మరణము నుండి రక్షింపగలవానికి ప్రార్థనలను యాచనలను సమర్పించి భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున ఆయన అంగీకరింపబడెను అని వ్రాస్తున్నాడు మన ప్రభు అయిన యేసును గురించి ఆయన చెప్తున్నారు 
ఏసయ్య ఎలా అంగీకరింపబడవలసి వచ్చింది ఎలా అంగీకరింపబడ్డాడు ఆయన ఎలా ఉంటే అంగీకరింపబడ్డాడు అని చెప్తూ మనం ఎలాగుంటే అంగీకరింపబడతాం అని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఆ రోజున ఆ సంఘానికి తెలియజేసినటువంటి దేవుడు ఈ రోజున ఈ టెలివిజన్ ద్వారా వాక్యం వింటున్నటువంటి నీకు తెలియజేస్తున్నాడు ఇది ఏమనగా ఆయన అంగీకరింపబడ్డాడు ఎవరిని దేవుడు అంగీకరిస్తాడు అనే దాని విషయం మాట్లాడుతూ ఆయన అంగీకరింపబడ్డాడు ఏ విధంగా అంగీకరింపబడ్డాడు అని తెలియజేస్తున్నాడు ఏసయ్య ఏ విధంగా ఉంటే అంగీకరింపబడ్డాడో మనము ఏ విధంగా ఉంటే అంగీకరింపబడతామో అది చెయ్యాలని చెప్పి మాదిరి కోసం ఏసయ్య యొక్క జీవన విధానాన్ని ఏసయ్య యొక్క మాదిరిని తెలియజేస్తున్నాడు ఏమిటి ఆ మాదిరి ఆయన శరీరంలో ఉన్నాడు ఏసు దేవుడు ఆయనే మార్గం ఆయనే సత్యం ఆయనే జీవం అయితే ఆది అందు ఉన్న దేవుడు వాక్యరూపుడై ఉన్న దేవుడు శరీరధారిగా కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యన సంచరించినటువంటి కాలంలో అంటే ఆయన కన్యామర్య గర్భమున ఒక పరిశుద్ధుడుగా అంటే ఒక స్త్రీకి మాత్రమే పుట్టినటువంటి వాడు పురుషుని యొక్క కలయిక లేకుండా పురుషుని యొక్క ప్రమేయం లేకుండా పరిశుద్ధమైనటువంటి దేవుని వలన జరిగినటువంటి పరిశుద్ధాత్ముడు మరియ మీదకు కన్యకైనటువంటి మరియకు మరియ మీదకు ఆయన శక్తి రాగానే ఆ జరిగినటువంటి ఆశ్చర్యము అద్భుతము ద్వారా ఆమె గర్భధారణ జరుగుటం ద్వారా ఆ పుట్టినటువంటి పాపము లేని పాపము ఎరుగని పాపము చేయని ఏసయ్య తాను జీవిత కాలంలో ప్రభు అయిన యేసు ఏం చెప్పారంటే నాలో పాపం ఉందని మీలో ఎవరైనా స్థాపించగలరా అని సవాల్ చేసినటువంటి ఏ సైని గురించి దైవజనటువంటి పావులు చెప్తున్నాడు ఆయన ఎలా అంగీకరించబడ్డాడు అని ఈ వాక్యం చదివినప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఎందుకనంటే పిల్లరా ఏసు యొక్క జీవన విధానం మీరు చదివినట్లయితే మత్తయ్య సువార్త మార్కు సువార్త లోక సువార్త యోహాను సువార్తలో ఏ సై గురించి స్పష్టంగా చక్కగా సవివరంగా ఉంటుంది ఎందుకనంటే ఆయన నడవడికలో కానీ ఆయన మాటలో కానీ ఆయన చూపులో కానీ ఆయన ఆలోచనల్లో కానీ ఆయన తలంపుల్లో కానీ ఆయన హృదయంలో కానీ ఎక్కడ కూడా ఆయన శరీరంలో కానీ ఎక్కడనో ఆయన పాపము లేని పాపము అంటని దేవుడుగా ఉన్నాడు పాపము చేయని దేవుడుగా ఉన్నాడు అంతేకాదు సాతాను యొక్క ఎత్తుగడలు అన్నిటినీ జయించిన దేవుడుగా ఉన్నాడు అంత మాత్రమే కాదు సోదనలన్నింటినీ జయించిన దేవుడుగా ఉన్నాడు ఆయన శరీరధారిగా ఉండి ఇవన్నీ చేసినప్పటికీ కూడా పౌలు మరలా విశేషంగా వింతగా రాస్తున్నాడు ఏమనంటే ఏసై గురించి ఆయన శరీరధారిగా ఉన్నటువంటి దినములలో మహారోదనము కన్నీళ్లును చేశాడంటండి కన్నీళ్లతో మహారోదనం చేశాడంట ఎవరికి చేశాడంట తన్ను మరణము నుండి రక్షింపగలవానికి ప్రార్థనలను యాచనలను సమర్పించాడంటండి ఇంత మట్టికే కాకుండా భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడంట ఆయన అంగీకరింపబడ్డాడు ఎందుకు ఆయన భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున ఎలా చూడండి ఆయన మహారోదనం చేశాడు కన్నీళ్లతో మహారోదనతో కన్నీళ్లతో తను మరణము నుండి రక్షింపగలవానికి ప్రార్థనలు యాచనలు సమర్పించాడు ఇన్ని చేసిన దేవుడు ఏసయ్య మరలా దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడంటండి అందుచేతనే అంగీకరింపబడ్డాడంట ఎందు వచ్చినని మీరు చదివితే ఆయన కుమారుడై ఉండి తాను పొందిన శ్రమల వలన విధేయతను నేర్చుకునేను అని అన్నాడు ఆయన శ్రమలను అనుభవించాడు ఇబ్బందులు పడ్డాడు ఆయన రాత్రంతా ప్రార్థన చేసి పగలంతయు పరిచర్య చేశారు ఆయన యొక్కకు వచ్చినటువంటి రోగులను స్వస్థపరిచారు దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టారు ఉపకారమును మేలును చేశారు అపవాది చేత పీడించబడుతున్న వారిని ఆయన విడిపించి విమోచించి ఆశీర్వదించారు అన్ని గొప్ప కార్యాలు చేసినప్పటికీ కూడా ఏసయ్య అంగీకరింపబడడానికి ఇంత చేశాడంటండి ఆయన ఏం చేశాడంటండి శరీరధారిగా ఉన్నటువంటి దినాలలో మహారోదనం చేశాడంట కన్నీళ్లతోనూ 
మహారోదనంతోనూ కన్నీళ్లతోనూ మరణము నుండి రక్షింపగలవానికి ప్రార్థనలను యాచనలు చేసిన అంటే ఆయన ప్రార్థన యాచనలు ఏమున్నదంటే మహారోదనము కన్నీళ్ళు మహారోదనము కన్నీళ్ళు ఉన్నాయంటండి మహారోదనము కన్నీళ్ళు ఉన్నందున ఈ మాత్రమే కాకుండా ఆయన భయభక్తులు కూడా కలిగి ఉన్నందున అంగీకరించబడ్డాడు అంటండి అంటే మరి ఈ రోజున ఆ సంఘానికి ఈ విధమైనటువంటి మాటలు రాశాడు పౌలు ఈ రోజున మనకు కూడా అవి ఆ వాక్యాలు నజరేడని యేసు క్రీస్తు నామమునందు విశ్వాసం వచ్చి ఆయన వాక్యమునందు నమ్మిక వచ్చి ఆయన కృప చేత రక్షించబడి ఆయన నామమునందు భద్రపరచబడుతున్నటువంటి ఆయన రక్తములో పరిశుద్ధపరచబడి ఆయన గాయం ద్వారా స్వస్థత నొందినటువంటి మన అందరికీ కూడా ఈ వాక్యం వర్తిస్తుంది ఈ రోజున వాక్యం ఇచ్చినటువంటి మీరైనా వాక్యం చెప్తున్నటువంటి నేనైనా ఆయన చేత అంటే దేవుని చేత అంగీకరించబడాలంటే ఏ సయ్యే పరిశుద్ధుడుగా పుట్టిన వాడే ఆయన జీవితంలో అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలు చేసి శోధనలు జయించి అనేకమైన గొప్ప కార్యాలు చేసినటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభువే ఏం చేశారంట ఆయన మహారోదరతోనూ కన్నీళ్లతోనూ తన్ను మరణము నుండి రక్షింపగలవానికి మహారోదనంతోనూ కన్నీళ్లతోనూ మరణము నుండి రక్షింపగలవానికి ప్రార్థన యాచన చేశాడు అంటే చేసి ఊరుకోలేదంట ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందుననే అంగీకరించబడ్డాడు మరి మనం అంగీకరించబడాలంటే ఇంకెంత భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి ఇంకెంత మొర్ర పెట్టాలి ఇంకెంత రోదనం చేయాలి ఎంత కన్నీరు ఏడవాలి దానిని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఏ సయ్యను దేవుడు అంగీకరించాడు ఏ సయ్యను దేవుడు అంగీకరించినందున ఆయనను మరణము నుండి అద్భుతముగా రక్షించాడు ఆయన సిలువు మరణం నొందినప్పుడు సిలువు వేయబడిన తర్వాత సిలువులో తన ప్రాణం పెట్టిన తర్వాత ఆయన సమాధి చేయబడిన తర్వాత మూడో దినమున మరణమును గెలిచి తిరిగి లేచాడు మన ప్రభు అయిన యేసు ఈ రోజున దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచిన మనం అందరము కూడా ఎలాంటి విశ్వాసం కలిగి ఉన్నామని పౌలు చెప్తుండంటే ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి నిరీక్షణ కాదండి ఈ లో ఈ జీవన సంబంధమైనటువంటి నిరీక్షణ కాదు ఈ జీవితానికి సరిపడినటువంటి నిరీక్షణ కాదంటే మన నిరీక్షణ మన విశ్వాసం ఇది ఏంటంటే ఏహ పరములకు ఈ జీవనమునకు రాబో జీవమునకు సంబంధించినటువంటి నిరీక్షణ విశ్వాసము మనము దేవుని ఎందు కలిగి ఉన్నామని పౌరు గారు చెప్తున్నారు కనుక మనము కూడా మరణము నుండి అనగా నరకము నుండి ఇది రెండవ మరణం దాని నుండి మనం తప్పించబడి మనం ఒకవేళ ప్రభు రాకడలో మనం ఇంకా ఇక్కడ మరణం చెందకుండా నిద్రించుకుంటూ ఉన్నట్లయితే కనుక ఆయన వచ్చినప్పుడు కడబోరం రోగంగానే రెప్పపాటిన మరణం యొక్క పంజా నుండి తప్పించుకుని ఉచ్చి నుండి తప్పించుకుని ఆయన ఉన్న చోటుకి వెళ్ళగలగాలి లేదు సమాధిలో ఉన్నట్లయితే కనుక సమాధిని చీల్చుకుని రెప్పపాటున మహిమ శరీరం ధరించుకుని మధ్యాకాశానికి వెళ్ళగలగాలి అది ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు మనకి తెలియజేసినటువంటి విషయం దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తున్న సత్యం మరణము నుండి మనం తప్పించబడాలి అని అంటే అంగీకరించబడాలి ఎవరు అంగీకరించబడతారు అని అంటే ఎవరైతే తన జీవిత కాలంలో భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి మహారోదనంతోనూ కన్నీళ్లతోనూ ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ప్రార్థనలను యాచనలను చేయగలుగుతూ ఉండాలి మీరు గుర్తుంచుకోండి ఒక ధనవంతుడు లాజర్ను గురించి దేవుని యొక్క వాక్యములో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఉపమానం చెప్పారు ఏమని చెప్పారంటే ఒక ధనవంతుడు ఉన్నాడు ఒక ధనవంతుడు ఉన్నాడు ఆ ధనవంతుడు ఓదా రంగు పొడి కలిగినటువంటి ఓదా రంగు కలిగినటువంటి పలసని తెల్లని చక్కని వస్త్రాలు నార వస్త్రములు ధరించుకుని ఎల్లప్పుడూ సుఖపడుతూ ఆ చక్కగా ఉండేవాడు అంటండి లాజర్ అనే ఒక పేదవాడు ఉన్నాడు అతను కూడా ఏం చేసేవాడండి ఒక పేదవాడుగా ఉండి తన జీవిత కాలంలో ఎప్పుడూ ఆయన సుఖం ఎరగడంటండి కుక్కలు వచ్చి అతని కురుపులను నాకుతూ ఉన్నాయని దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడి ఉన్నదండి పిల్లరా మరి అక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక కాలం వచ్చింది ఇద్దరు చనిపోయారు ఇద్దరు చనిపోయిన తర్వాత మరి ఆ ధనవంతుణ్ణి 
వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి పాతి పెట్టారని ఉంది లాజర్ని అయితే దేవదూతలు వచ్చి పరమడుగు కొనిపోబడిను లాజర్ కొనిపోబడిను అని ఉంది అంటే లాజరు చనిపోయాడు అలాగే ఎవరు ధనవంతుడు చనిపోయాడు ఇద్దరు చనిపోయిన తర్వాత ఆ ధనవంతుడేమో పాతాలలోకి వెళ్ళాడు లాజరు పరదేశంలో ఉన్నటువంటి అబ్రహాము రొమ్మున ఆనుకుని ఉన్నాడు ధనవంతుడు అబ్రహాం వైపు చూచి తండ్రివైన అబ్రహామా తండ్రివైన అబ్రహామా నా మీద కనికిరి పడి లాజర్ను పంపించు తన చిటికిని వెలుక్కొన ఆ యొక్క నీళ్లలో ముంచి నా నాలుగున చల్లార్చుటకు పంపించు అని అడుగుతున్నాడు అప్పుడు అబ్రహాం గారు ఏం చెప్తున్నారో తెలుసా కుమారుడా అని అన్నారు ఆయన మాటల్లో చూడండి కుమారుడా అన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి అసలు విశ్వాసులు ఎవరని దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉందంటే అబ్రహాము పిల్లలన్నీ విశ్వాసులకు తండ్రి అబ్రహాము అంటే ఈయన్ని ఈ ఈయన్ని పిలిచేటప్పుడు కూడా ఎవరు ఈ ధనవంతుడు పిలిచేటప్పుడు అబ్రహాంని ఏమంటున్నాడు తండ్రి అయిన అబ్రహామా అంటున్నాడు అబ్రహాం గారు కూడా ఈయన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాడు అంటే కుమారుడా అని అంటున్నాడు అంటే అంగీకరిస్తున్నారు అంటే ఈయనే విశ్వాసియే ఆయన తండ్రియే విశ్వాసులకు ఆయన తండ్రి ఈయన విశ్వాసి ఓకే అక్కడ వరకు అంత బాగానే ఉంది కానీ విషయం వచ్చేసరికి ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు మరణంలోకి వెళ్ళిపోయాడు మరి లాజర్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు జీవంలోనికి వెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడ మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే అంటున్నాడు నాకు కొంచెం ఆయన్ని పంపించు నా నాలుక చలార్చడానికి అని దప్పిచేత అల్లాడిపోతున్నాడు ఇక్కడ మీరు ఒకటి ఆలోచించుకోవాలండి చాలా జాగ్రత్తగా ఈ భాగాన్ని మీరు చాలాసార్లు విని ఉంటారు ఆయన ఒకసారి వినాలని ప్రభుపేట మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఆయన ఒక గ్లాసు నీళ్ళు ఒక చెంబు నీళ్ళు ఒక లోట నీళ్ళు ఒక పెద్ద పాత్ర నీళ్ళు ఒక బకెట్ నీళ్ళు అడగట్లేదండి మరీ విడ్డోరంగా చిటికిని వేలు కొన ముంచి నాలుక మీద వేయమంటున్నాడు దాహం తెచ్చమంటున్నాడు అసలు చిటికిని వేలు కొన ముంచితే అసలు ఎంత నీళ్ళు వస్తాయండి ఆయన ఉన్నదేమో పరదేశిలో నేను ఉన్నదేమో పాతాళంలో అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తాకి చిటికిని వేలు ఒక గ్లాసులో నీళ్ళు కానీ ఒకవేళ నీళ్లలో చిటికిని వేలు ముంచేవి అనుకోండి ఆ చిటికిని వేలు ఉండి ఇలా తీసినప్పుడు ఒక చొక్క రెండు చొక్కలు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి అయిపోతుంది కదా రాలిపోతుంది కదా అయితే అతను ఎందుకు ఆ చిటికిని మేలు నుంచి ఒక నాలుకును తడపమని అడుగుతున్నాడు అని అంటే నేను ఇలా అనుకుంటున్నానండి మరి మీరు కూడా ఆలోచించాలని కోరుకుంటున్నాను అతనికి ఎంత తాపత్రయం ఉందో చూడండి ఎంత వేదన పడుతున్నాడో చూడండి ఎంత తపన పడుతున్నాడో చూడండి ఒక్క చుక్క దొరికితే చాలనుకుంటున్నాడు పాతాళంలో అది దాని గురించి ప్రకటన గ్రంథంలో ఏమని ఉన్నదంటే ఆ రెండవ మరణం అని ఉంది ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చను పిరికి వారును అవిశ్వాసులను నరహంతకులను వ్యభిచారులను మాంత్రికులను విగ్రహారాధికులను అబద్ధికులందరూ అగ్నిగంధకములతో మండు గుండములో పాలు పొందుదురు ఇది రెండవ మరణము అంటే వాస్తవానికి ఈ భూమి మీద జరుగుతున్నటువంటి మనుషులకి భౌతికంగా కనబడుతున్నటువంటి ఈ దేహాన్ని ఆత్మ ప్రాణం విడిచిపెట్టడాన్ని అది ఆ మరణాన్ని బైబిల్లో ఏం చెప్తుందంటే జీవం గల దేవుని వాక్యం ఏమని ప్రకటిస్తుందంటే నిద్రించుట అంటుందండి అది మరణం కాదంటండి ఆ మరణం మరణం కాదంట అది విశ్రాంతి లాజరు చనిపోయాడండి లాజరు చనిపోయినప్పుడు యేసు ప్రభు నాలుగు దినాల వరకు లాజర్ దగ్గరికి రాలేదండి కబురు అందినప్పటికి కూడా ఆ నాలుగవ రోజున బయలుదేరి రండి మన సహోదరుడు నిద్రించున్నాడు వెళ్ళి మనం అతను లేపుదు మన అంటాడు అప్పుడు తోమ అంటాడు దిదుమ అనబడిన తోమ అంటాడు అయ్యా నిజంగా అతను నిద్రపోతే లేపోచ్చు అతను చనిపోయాడు ఎలా లెగిస్తాడు నడవండి మనం కూడా అతనితో పాటు చద్దాం అని అంటాడు అంటే యేసు ప్రభు ఇప్పుడు చనిపోతున్నటువంటి ఈ చావుని ఏమనంటాడంటే నిద్రించుట అందుకనే నిద్రలు రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి ప్రభువునందు నిద్రించుట ప్రభు లేకుండా నిద్రించుట ప్రభువును నిద్రించిన వారు ఇప్పటి నుండి విశ్రాంతి పొందుకుంటారని దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంది 
దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంది ఇతను ప్రభు నందు ఉన్నాను అనుకుంటున్నాడు విశ్వాసం వచ్చాను అనుకుంటున్నాడు అబ్రహాము యొక్క కుమారుడుగానే ఉందని అనుకుంటున్నాడు క్రమాల్లోనే నడుస్తున్నాడు అంత బాగానే ఉంది కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అంటే పాతాళానికి వెళ్ళిపోయాడు ధనవంతుడు మరి ఆ యొక్క లాజరు పరదీసుకు వెళ్ళి అబ్రహాం యొక్క కుడు ప్రక్కన ఆయన రొమ్మున ఆనుకొని కూర్చున్నాడు అంటే అప్పుడు ప్రియమైనటువంటి దేవుని జన్మ అద్భుతం ఏంటంటే ఆ లాజరు అక్కడికి వెళ్ళాడు ధనవంతుడైనటువంటి అతని పేరు లేదు ఆ ధనవంతుడు అయితే కనుక పాతాలానికి పోయాడు అంటే మరణము నుండి అతను తప్పించబడలేదు మరణ యాతనుల నుండి తప్పించబడలేదు అగ్ని ఆరదు పొరుగు చావదు అనేటటువంటి స్థలంలో నుండి అతను తప్పించబడలేదు ఎందుకని తప్పించబడలేదంటే అక్కడ అబ్రహాం గారు అద్భుతమైన మాట చెప్తున్నారు ఏమని చెప్తున్నారంటే పిల్లరా కుమారుడా నీ జీవిత కాలమందు నీ మనస్సుకు నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు నీవు జీవించావు అదే సమయమందు లాజరు కష్టము అనుభవించిందని గుర్తుంచుకో అంటున్నాడు అంటే అతను దేవుని సన్నిధిలో ఎంత కష్టం వచ్చినా ఎలాంటి శ్రమ వచ్చినా వ్యాధి వచ్చినా రోగం వచ్చినా అతను యొక్క శరీరం అంతా కురుపులు మయమైపోయినా అతను మాత్రం దేవుణ్ణి కలిగి దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడండి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంట అక్కడ మహారాధనంతోనూ కన్నీళ్లతోనూ ఇతను కూడా ప్రార్థన అనుభవం కలిగి ఉన్నాడండి ఎంత ప్రార్థన అనుభవం కలిగి లేకపోతే దేవదూతలు వచ్చి లాజరును కొనిపోయేయండి ఎంత భయభక్తులు కలిగి లేకపోతే కుక్కలు నాకుతున్నటువంటి కురుపులు కలిగినటువంటి జీవితం మనుషులందరూ తృణీకరించినటువంటి జీవితం కలిగినప్పటికీ కూడా తన జీవన కాలంలో తన జీవిత కాలంలో ఎన్నడూ కూడా తన అవమానం తలంచుకోలేదు ఆయన ఎటువైపు చూసేటంటే ఒక దర్శనం కలిగి దేవుని వైపు చూస్తూ పరదేశం వైపు చూస్తూ తన జీవితాన్ని ఇది అల్పకాలము పాపభోగము ఇది ఎంత ఈ లోకంలో ఉన్నది కొంచెమే నా ప్రాణమా కొంచెం కాలం ఓపుకు పట్టు తొందరపడొద్దని తన ప్రాణాన్ని తన ఆత్మను తన యొక్క ఆలోచనలను తనలో ఉన్నటువంటి తొందరపాటులను అదుపులో పెట్టుకుని క్రీస్తు కొరకు దేవుని కొరకు రాబో రాజ్యం కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఓపికతో ఉండిపోయాడండి అందుకనే లాజరు అంగీకరింపబడి పరలోకమునకు సాదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి పరదేశకు కొనిపోబడ్డాడండి దేవదూతల చేత మెన్ హలెలుయ కాబట్టి మనం కూడా ఆయన సన్నిధిలో శరీరంలో ఉన్నంత వరకు కూడా ఈ దేహములో ఉన్నంత వరకు దైవజనుడు పావులు అంటాడు మనము ఈ దేహములో ఉన్నను ఈ దేహమును విడిచిపెట్టినను దేవునికి ఇష్టముగా ఉందము అని అంటాడు ఆయన అంగీకరించినట్లుగా మనం ఉండాలి దైవజనుడు దావీదు పిల్లర నా ప్రార్థన నేను చేతినెత్తుట నీకు అంగీకారం అవునుగాక అంటాడు ఎలాంటి అంగీకారం అవును అంటే తెలుసండి నా ప్రార్థన దోపం వలను నేను చేతులెత్తుట సాయంకాల నైవేద్యం వలే నీ దృష్టికి అంగీకారం అగునుగాక అంటాడు మరొక చోట ఏమంటాడు తెలుసండి ఇలా మాట్లాడతాడండి ప్రభువా దేవా యుహోవా నా నోటి మాటలు నా హృదయ ధ్యానము నీ దృష్టికి అంగీకారం అగునుగాక అని అంటాడు అంటే మనము ఈ లోకంలో జీవించినంత కాలం దేవునికి అంగీకారముగా అంగీకరింపబడినట్లుగా జీవించగలిగితే మరణము నుండి తప్పించుకుని జీవంలో ప్రవేశిస్తామండి కాబట్టి దేవుని చేత ఎవరు అంగీకరింపబడతారంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని ఈ శరీరంలో ఉన్నంత వరకు వారు దేవుని ఎందు భయభక్తులు విడిచిపెట్టకుండా ఉండాలి అంత మాత్రమే కాదండి మహారోదనము కన్నీటి ప్రార్థన అనుభవము యాచించే అనుభవం కలిగి ఉండాలండి అటువంటి అనుభవం కలిగినటువంటి వారిని దేవుడు అంగీకరిస్తాడండి దేవుణ్ణి మనకి మహిమ కలుగునుగాక అలాగే పిల్లరా మరి యోగుని గురించి కూడా ఒకసారి చూద్దామండి దైవదైనటువంటి యోగు జీవితాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలన చేసినట్లయితే యోగు తన యొక్క జీవితంలో అనేకమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు దీవెనలు మేలులు
కృపాక్షేమాలు పొందుకుని పేరు ప్రఖ్యాతలు పొందుకుని ఒక ఆ దేశంలోనే గొప్పవాడిగా వెలసిల్లి వర్ధిల్లిన తర్వాత దుష్టుడు అయిన సాతానుడు అతని మీద కన్నేసి అతనిని పాడు చేయాలని దేవుని దగ్గర అనుమతి తీసుకుని తనకు కలిగిన యావత్తును విచ్ఛిన్నము చిన్న భిన్నం చేసేసిన తర్వాత యోవు తన యొక్క నోటి మాటతో ఎక్కడ కూడా దేవుణ్ణి దూషించకుండా తన భార్య మరి తనకు సలహా ఇచ్చింది ఉచితమైన సలహా ఎంత చక్కని సలహా ఇచ్చిందంటే ఇంకా నువ్వు యథార్థం వదిలిపెట్టవా నువ్వు దేవుణ్ణి దూషించి మరణము కమ్ము అని చెప్పింది ఆయన కూడా అక్కడ కూడా ఆయన ఏమి తన నోటికి పాపం చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా జాగ్రత్త పడ్డాడండి ప్రియమైనటువంటి క్రీస్తునందు ప్రిలరా క్రీస్తునందు ప్రియమైన నా సహోదరి సహోదరులరా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం పరిశీలన చేద్దాం ఈ ఇలా ఈ క్రమములలో ఉండగా తన స్నేహితులు ఉన్నారండి ఆ స్నేహితులు యోగు దగ్గరికి వచ్చారు పరామర్శించడానికి వచ్చి యోగుతో మాట్లాడకుండా కొన్ని రోజులు ఉపవాసం చేశారండి ఉపవాసం చేసిన తర్వాత ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఒకరి తర్వాత ఒకరు మాట్లాడుతూ 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 వచ్చారండి వచ్చి ఆయన చాలా నేరాలు మోపారు యోగు మీద నేరాలు మోపినా సరే దయచేసినటువంటి యోగు గారు ఎక్కడా కూడా తొందరపడలేదండి ప్రార్థన కనికరంగాల ప్రభావితపడిన వాక్యానికి నీరు కట్టండి వాక్యమును అనుసరించి అర్థం చేసుకునే కృపను మీ ఆత్మ ద్వారాగా మాకు మీరు దయచే చేయబడిన ప్రార్థన పట్ల అద్భుతం చేయమని వాక్యం ఇచ్చిన వారి యొక్క అవసరతలు అక్కడలో తీర్చమని ఈ పరిచర్య అవసరతలు తీర్చమని ఏసు నా మూడు అడుగుతున్నాం పరమ తండ్రి అమ్మేన్ తండ్రి అయిన దేవుని దయ ప్రభనేసు క్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నేనుమైన సన్నిధి సహాయం సహవసం సమాధానం సదాకాలం ప్రభు రాకడ పర్యాంతం తోడై నడిపించుగాక ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు